नमस्कार दोस्तों स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे एस एस थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे पंद्रह फरवरी के ठीक है तो इससे पहले दो शिफ्ट के क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर चुका हूं अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उन वीडियोस को आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं तो इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे जो भी क्वेश्चन दोस्तों ने मेरे पास सेंड किए हैं उन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा आपके कौन कौन से क्वेश्चन करेक्ट हुए कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं और उनका आंसर भी दे सकते हैं तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे हर शिफ्ट का डिस्कशन यहाँ पर किया जाता है जो एस एस के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है एशियाई पैरा ओलंपिक खेल का जो शुभंकर है वो क्या है इस प्रकार का क्वेश्चन जो थर्ड शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसके अंतर्गत पूछा गया है कि एशियाई पैरा ओलंपिक खेल का जो जो गेम है उसका जो शुभंकर है तो शुभंकर क्या है दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया है तो एशियाई पैरा ओलंपिक गेम का जो शुभंकर है वो उसका नाम क्या है मोमो है और ये क्या है बोडोल ईगल है ठीक है तो बोडोल ईगल है और इसका नाम मोमो रखा गया है तो ये शुभंकर जो है वो मोमो है और मोमो नामक जो मोमो नामक जो बोडोल ईगल है वो है तो याद कर लीजिएगा कभी भी क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा तो मोमो नामक बोडोल ईगल है ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं तो इसलिए याद रखिएगा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड दिया गया है वो किसे दिया गया है तो आपको पता होना चाहिए कि हर बार लगभग रोनाल्डो और इनको मिलता है लेकिन इस बार जो ये अवार्ड मिला है फीफा से संबंधित जो प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड है तो फीफा के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी जो होते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है ये याद रखिएगा क्रो एशिया के जो फुटबॉलर हैं लुका मोड्रिक नाम सुना होगा तो लुका मोड्रिक क्रोएशिया के हैं क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में कि प्लेयर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड दिया गया है वो खिलाड़ी किस से संबंधित है तो क्रोएशिया से संबंधित हैं और नाम क्या है लुका मोड्रिक हैं और पुरुष खिलाड़ी को ये अवार्ड दिया जाता है जो कि फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड होता है ये क्वेश्चन पूछा गया है सारे क्वेश्चन रियल क्वेश्चन है जो थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में पूछे गए हैं अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एक पंड नृत्य से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों तो पंडवानी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है याद रखिएगा तो पंडवानी नृत्य भारत में प्रचलित कुछ प्रमुख लोक नृत्य शैलियों में से एक है और छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में ये लोग बहुत ज्यादा प्रचलित है इसके साथ ही एकल नृत्य है ठीक है तो याद रखिएगा कभी क्वेश्चन बन सकता है कि पंडवानी नृत्य किस प्रकार का नृत्य है तो ये एकल नृत्य है छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में किया जाता है थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में शायद यही क्वेश्चन एग्जैक्टली रूप से पूछा गया क्योंकि बड़वानी या पंडवानी इस प्रकार से पता नहीं अगर बड़वानी है तो बड़वानी तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत एक जिला है दोस्तों वो है ठीक है तो बड़वानी जिला है वहाँ पर वो आदिवासियों के द्वारा भी किया जाता है तो अगर बड़वानी पूछा है तो ये है और पंडवानी पूछा है क्योंकि दोस्तों ने जो कहा है जो इन्होंने भी एग्जाम दिया उन्होंने पंडवानी के बारे में कहा है तो पंडवानी जो है वो भारत की जो लोक नृत्य शैलियां उसमें से बहुत प्रमुख है और छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में किया जाता है इसके साथ ही एकल नृत्य है क्वेश्चन कभी भी बन सकता है घुमा के तो क्वेश्चन को याद जरूर रखिएगा अगला क्वेश्चन पूछा गया है जो कि मैं अपने दो बजे जो वीडियो अपलोड किया जाता है उसके अंतर्गत डिस्कस करता हूं कि सेवेंटी संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया है जो तिहत्तरवा संविधान संशोधन नाइनटीन में हुआ था आपको पता होगा पंचायती राज से संबंधित ठीक है तो पंचायती राज से संबंधित ग्यारहवीं अनुसूची को जोड़ा गया है ग्यारहवीं अनुसूची के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं तो पंचायती राज व्यवस्था आती है बारहवीं अनुसूची के अंतर्गत नगर पालिका और दसवीं के अंतर्गत दल बदल वाले जो आते हैं आठवीं के अनुतर अनु अंतर्गत और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं तो याद रखिएगा तो तिहत्तरवें संविधान संशोधन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया तो कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये संशोधन कब किया गया था तो 1993 में और इसके अंतर्गत ग्यारहवीं अनुसूची को जोड़ा गया जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है क्वेश्चन बन चुका है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है ये क्वेश्चन पूछा गया है तो भारतीय जो भाकपा है ठीक है तो भाकपा का जो चुनाव चिन्ह है वो चुनाव चिन्ह क्या है तो एक तो हसिया है और एक हथौड़ा है तो हसिया बना के इस प्रकार से कुछ हथौड़ा बना रखा है तो इस प्रकार से याद रखिएगा कि हसिया हसिया और हथौड़ा दोनों एक साथ कंबाइन करके बना रखा है तो वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह है यह क्वेश्चन भी पूछा गया है अगला क्वेश्चन स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से पूछा गया क्वेश्चन स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से पूछा गया है लेकिन एक्जैक्टली पता नहीं क्वेश्चन क्या पूछा गया इसलिए मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पर चेन्नई कर लीजिएगा तो मुख्य जो बड़े बड़े कौन कौन शहरों से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन पूछा गया है लेकिन क्वेश्चन स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से जरूर पूछा गया जो गोल्डन जो क्वारिलेटर जिसे हम बोलते हैं तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया तो दिल्ली मुंब
एल से संबंधित पूछा गया है एल लिक्विड पेट्रोलियम गैस ठीक है तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस से संबंधित क्योंकि पहली बार जो क्वेश्चन पूछा गया था तो किससे जो भोजन पकाया जाता है जो अभी दो दिन पहले जो एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया तो वो एल था उसके बाद आज उसके कंटेंट को पूछ लिया गया कि मुख्य रूप से एल के अंतर्गत कौन कौन सी गैसें होती है तो याद रखिएगा प्रोपेन और ब्यूटेन प्रोपेन और ब्यूटेन जो है वो एल के अंतर्गत मुख्य गैसों के रूप में कार्य करती है याद रखना कभी भी क्वेश्चन बन सकता है मैं बता रहा हूँ कि दो दिन पहले जो क्वेश्चन पूछा गया कि भोजन पकाने के लिए कौन सी गैस का यूज किया जाता है तो एल जैसे सिलेंडर से हम यूज करते हैं लेकिन आज क्वेश्चन जो पूछा गया क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सी गैस इसमें होती है तो प्रोपेन और ब्यूटेन होती है याद रखिएगा क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता है 2018 का जो मेन बुकर पुरस्कार मिला है तो वो किसको मिला है तो 2018 का मेन बुकर पुरस्कार मिला है दोस्तों आयरिश जो आयरलैंड है उनके एक एना जो बर्न से हैं ठीक है एना बर्न से को ये अवार्ड मिला है 2018 का मेन बुकर पुरस्कार तो आयरिश एना बर्न से जो बर्न से एना बर्नस जो हैं उनको 2018 का मेन बुकर पुरस्कार मिला है थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया तो आपको पता जरूर होना चाहिए इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन स्वराज पार्टी से संबंधित पूछा गया कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था तो आपको पता होना चाहिए कि श्री देशबंधु गुलाल चित्रंदन दास मोटे मोटे तौर पे चित्रंदन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा क्या किया गया कि इसका स्वराज दल का गठन किया गया इससे संबंधित और कहाँ पे किया गया तो इलाहाबाद में 1923 में इसका गठन किया गया क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बनता है इसलिए याद रखिएगा कि क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो चित्रंदन दास और इनसे संबंधित जो क्वेश्चन पूछा गया है तो आप इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा स्वराज पार्टी से संबंधित क्योंकि लगभग यही क्वेश्चन पूछा गया है स्वराज पार्टी से संबंधित तो याद जरूर रखिएगा हमारा संविधान कब अंगीकृत किया गया इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया तो याद रखिएगा हमारा जो संविधान अंगीकृत किया गया तो 26 जनवरी उन्नीस को 26 जनवरी उन्नीस को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया ठीक है और लागू कब किया गया कमेंट सेक्शन में लिखिए कि हमारा संविधान आंशिक रूप से कब लागू किया गया यह क्वेश्चन लिखिए लेकिन अंगीकृत कब किया गया अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो छब्बीस जनवरी उन्नीस को इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन मुझे मिले थे दोस्तों उसको मैंने डिस्कस किया ठीक है तो आपके पास भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप जल्द से जल्द उसको लिख सकते हैं बेहतर तरीके से इन क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है एग्जाम में रिपीट होने की बहुत ज़्यादा संभावना है तो थर्ड शिफ्ट के जो एग्जाम के जीएस से संबंधित जो जनरल स्टडीज से संबंधित क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन मुझे मिले मैंने डिस्कस किया वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू